ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சாப்டருடைய இன்ட்ரடக்ஷனை பார்க்க போகிறோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா அக்கஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த சாப்டரில் நம்ம முழுக்க முழுக்க சவுண்டை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அதனுடைய அப்ளிகேஷனையும் பார்க்க போகிறோம் சவுண்டை எந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ண கேட்டகரைஸ்டு பண்ணலாம் அதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சியை டிபெண்ட் பண்ணி அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு சின்ன இடத்துல சவுண்டுக்கும் லைட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சாப்டர் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் கண்டிப்பா நீங்க ஃபுல்லா பாருங்க அப்பதான் இந்த சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டாபிக்ஸும் உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா இன்ட்ரடக்ஷன்ல நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் நான் நிறைய கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியால இருக்கேன் சரியா ஸோ அக்கஸ்டிக்ஸ் அக்கஸ்டிக்ஸ் உடைய இன்ட்ரடக்ஷன் தான் ரொம்ப சிம்பிள் முதல்ல சவுண்ட் அப்படின்றது எங்க உருவாகுது அப்படின்னா எந்த இடத்துலலாம் வைப்ரேஷன் இருக்கோ அந்த எல்லா இடத்துலையுமே எனக்கு சவுண்டு வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்குறீங்க இந்த வீடியோவில் வந்து வால்யூம் ஜீரோவில் இருக்குது நான் பேசுகிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கேட்காது இல்லையா சவுண்டு வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சவுண்டை நம்ம எப்படி எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக்காக இப்போது நம்ம இதனால் ஒரு பிளசண்ட்டை ரொம்ப ஒரு சோகமான சூழ்நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு அழகான மியூசிக் நமக்கு தேவைப்படும் அதே மாதிரி நம்ம டெஸ்ட் எழுதும் போது எக்ஸாம் டைம்ல அமைதியா இருக்கணும் சோ சவுண்ட் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு ஒரு அழகான ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிச்சு பார்க்கும் போது அந்த பேர்ட்ஸ் உடைய சத்தம் சூப்பரா இருக்கும் இல்லையா சோ சில நேரத்துல அந்த மியூசிக் அந்த சவுண்டு வந்து நல்லாவும் இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல அன்பிளசண்டாகவும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பொதுவா இந்த சவுண்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு இடத்துல வைப்ரேஷன் ஆகும் போது எனக்கு சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அது எப்படி சார் வைப்ரேஷன் ஆகும் போது எனக்கு சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு மெட்டல் பிளேட் எடுத்துக்கோங்க மெட்டல் டிஷ் வீட்டில் இருக்கு இல்லையா தட்டுன்னு சொல்லுவேன் இல்லையா அந்த மெட்டல் டிஷ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் அதில் தண்ணி ஊற்றிடுங்க தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அந்த இடத்துல சும்மா அந்த பிளேட்டை தட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிளேட்லேருந்து சத்தம் உருவாகிறத நம்ம கண்டிப்பாக நோட் பண்ணலாம் அந்த சத்தம் உருவாகிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பிளேட்டில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி அந்த ரிப்பிள்ஸ் அந்த சர்க்கிள் சர்க்கிளை சர்க்கிள் சர்க்கிளாக ஃபார்ம் ஆகிறதையும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இட் ஷோஸ் தட் அந்த மெட்டல் அந்த பிளேட் வந்து வைப்ரேஷன் ஆகுது வைப்ரேஷன்னால தான் எனக்கு சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இன்னமும் ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஏதோ ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கங்க ஒரு ஜஸ்ட் மேபி ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் ஆகட்டும் அந்த பாட்டம் மட்டும் அந்த லிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணுற லிட்டை எடுத்துகிட்டு சும்மா ஜஸ்ட் அந்த இதை மட்டும் எடுத்துக்கங்க இல்லை எதனா ஒரு ஒரு பாத்திரம் இருக்கட்டும் இல்லை எதனா ஒரு குடம் மெட்டலில் ஓகேவா ஸோ அதை எடுத்து நீங்கள் எதனா ஒரு இன்னொரு ஒரு ஸ்பூனு இல்லை எதனா ஒரு மெட்டல் ராடை வச்சு நீங்கள் தட்டி பாருங்களேன் சவுண்டு கண்டிப்பாக கேட்கும் சவுண்டு கேட்கறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மெட்டல் வைப்ரேட் ஆகிறத நம்ம கண்டிப்பாக நோட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் ரீசன் டு ப்ரொடியூஸ் அ சவுண்டு நம்ம ஸ்கூலில் பெல்லு அடிப்பாங்க இல்லையா அதுவும் குறிப்பாக இந்த பிடி பீரியடு பிரேக் டைம் லன்ச் டைம்லாம் அப்பா பயங்கர எதிர்பார்க்கக்கூடிய நேரம் அந்த நேரத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெல்லு வந்து இன்னொரு மெட்டலை ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் ஸோ நம்ம ரொம்ப கிளியராக நோட் பண்ணலாம் அந்த அடி வாங்குற அந்த மெட்டல் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ வைப்ரேஷன் தான் ஒரு பிரைமரி சோர்ஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் சவுண்டு அந்த சவுண்டு அந்த வைப்ரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நமக்கு சிம்பிள் பெண்டலம் ஞாபகம் கண்டிப்பாக வரும் இல்லையா ஸோ சிம்பிள் பெண்டலம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டன் பை கலிலியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு சிம்பிள் பெண்டலம் இந்த மாதிரி இது எல்லாமே ரிஜெட்டு ஸோ இதில் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கும் இதில் வந்து அந்த மெட்டல் பாப் இருக்கும் ஸோ நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த மெட்டல் பாப் இப்படி போயிட்டு இப்படி போயிட்டு இப்படி இப்படி போயிட்டு வரும் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு ஸ்விங் எடுத்தாலுமே இங்கே ஒரு பர்சன் வந்து உக்காந்துருக்காங்க அப்போது நம்ம இந்த பக்கம் புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்விங் இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்துட்டு இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்துட்டு இப்படியே ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆசிலேஷன் ஸோ அதை தான் நம்ம டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார்வர்ட் பேக்வேர்ட் ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் இது வந்து ஒரு குறிப்ப
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னமும் ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வால் கிளாக் அந்த சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் அது ஓடினா தான் இங்கே ஒரு மினிட் தட்டும் அப்போ இது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் போனால் தான் அங்கே ஒன் ஹவர் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி பீரியாடிக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் இது நடந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வைப்ரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் வைப்ரேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம கம்ப்ரெஷன் அண்ட் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வருவோம் என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம் ரைட்டா ஸோ இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் அண்ட் இந்த சவுண்டு வந்து எப்படி ட்ராவல் ஆகுது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல சவுண்டு எப்படி ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த சவுண்டு வேவை நம்ம லாங்ஜிடியூடினல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அழுத்தையும் <laughs> அப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல சவுண்டு டிராவல் ஆகுது பொதுவாக நம்ம சவுண்டு வேவை வந்து நம்ம லாங்ஜிடியூடினல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல டிராவல் ஆகுது அப்போ இதில் எந்த மாதிரி வேவ்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா இது கம்ப்ரெஷன் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் அகெயின் கம்ப்ரெஷன் அகெயின் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கம்ப்ரெஷன் ஸோ இதை தான் நம்ம பீரியாடிக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பீரியாடிக் வேவ் இல்லையா சப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு கம்ப்ரெஷன் அதுக்கப்புறம் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் மறுபடியும் கம்ப்ரெஷன் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் கம்ப்ரெஷன் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் கம்ப்ரெஷன் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ரெஷனும் ஒரு ரேர் ஃப்ராக்ஷனும் சேர்ந்தது தான் ஒரு வேவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நல்லா கவனிங்க ஒரு கம்ப்ரெஷனும் ஒரு ரேர் ஃப்ராக்ஷனும் சேர்ந்தது தான் ஒரு வேவ் கண்டிப்பாக இதை நமக்கு தெரிஞ்சாகணும் அப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல சவுண்டு டிராவல் ஆகுது ஸோ அதை வந்து நம்ம லாங்ஜிடியூனல் வேவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது எப்படி டிராவல் ஆகுதுன்னா ஒரு கம்ப்ரெஷன் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் கம்ப்ரெஷன் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் கம்ப்ரெஷன் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் இந்த கம்ப்ரெஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த அந்த வேவ் வில் பி வெரி ஹை ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கும் எப்போ கம்ப்ரெஷன் ஏன்னா கம்ப்ரெஸ் ஆகுது கம்ப்ரெஸ் ஸோ எனக்கு ப்ரெஷர் வந்து ஹையாக இருக்கும் இந்த இடத்துல எனக்கு ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் லோ ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வந்து எனக்கு லோ இல்லையா ஒரு கம்ப்ரெஷன் ஒரு ரேர் ஃப்ராக்ஷன் அப்போ இது சேர்ந்தது தான் ஒரு வேவ் ரைட்டா ஸோ அப்போ கம்ப்ரெஸ் ஆகிறதுல எனக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற இடத்துல எனக்கு ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதை தான் நம்ம ரேர் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை தான் நம்ம கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி சரி முடிஞ்சது இப்போ இந்த சவுண்டுக்கு எதனா ஒரு மீடியம் தேவையா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல போகிறதுக்கு எதனா ஒரு மீடியம் தேவையா அப்படின்னா கண்டிப்பாக சவுண்டுக்கு மீடியம் தேவைப்படும் மீடியம் இல்லாமல் சவுண்டால் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல சுத்தமாக ட்ராவல் பண்ணவே முடியாது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஒரு மொபைல் ஃபோனை எடுத்துக்கோங்க அந்த மொபைல் ஃபோனை வந்து எதனா ஒரு ஜாரில் வச்சுருங்க இந்த ஜாரில் வந்து இந்த இந்த சரௌண்டிங் இல்லையா ஸோ இந்த சரௌண்டிங்கில் ஏர் எல்லாமே எடுத்துருங்க வேக்யூம் ஸ்பேஸ் வேக்யூம் அப்படின்றப்ப ஒரு ஏர் கூட இருக்காது ஏர் மாலிகல்ஸ் கூட இருக்காது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் எம்டி ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல ஒரு மொபைல் ஃபோனை வச்சு ஒரு மியூசிக்கை ப்ளே பண்ணி விட்டிங்கன்னா இங்கே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கேட்காது ஏன்னா இந்த இடத்துல எந்த ஒரு மாலிக்கூலுமே இல்லை அப்புறம் எப்படி இதில் இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் எனக்கு வெளியே வரும் வராது நம்ம புக்கில் வந்து அழகான ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க மூன் மூன்லேருந்து நம்ம பேசும்போது இன்னொருத்தருக்கு வந்து கேட்காது ஏன்னா அந்த மூன் அப்படின்ற இடத்துல வந்து அந்த பிளானட்டில் அந்த மூனில் வந்து எனக்கு எந்த ஒரு ஏருமே இருக்காது ஜஸ்ட் அ வேக்யூம் ஸ்பேஸ் அப்போ சவுண்டு ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு ஒரு மீடியம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ட்ராவல் ஆகுது ஸோ அதை நம்ம லாங்ஜிடியூனல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் லாங்ஜிடியூனல் வேவ் அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ரெஷன் ஒரு ரேர் ஃப்ராக்ஷன் கம்ப்ரெஷன் எனக்கு ப்ரெஷர் அதிகம் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் எனக்கு ப்ரெஷர் கம்மி அப்போது இந்த மீடியமே இல்லை ஏர் கூட இல்லை அப்படின்னா இந்த சவுண்டால் ட்ராவல் பண்ண முடியாது அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எது இல்லைனா இன்னொரு பிளானட்டில் இருந்து இன்னொரு பிளானட்டில் நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா இல்லை எதனா ஒரு பிளானட்டில் இருந்து இல்லை ஒரு ஸ்பேஸில் இருந்து நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா சத்தியமாக கேட்காது ஏன்னா அங்கே ஏர் இருக்காது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ வேக்யூம் ஸ்பேஸ் ஸோ வி கேன் நாட் ஹியர் அப்போ இதிலேருந்து ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒரு சவுண்டு வேவ் வந்து ஒரு
கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு கிளாஸ் ரூமில் கிளாஸ் கவனிச்சுட்டு இருப்போம் பக்கத்து கிளாஸில் ஒரு டீச்சர் வந்து எழுதிட்டு இருப்பாங்க அந்த போர்டில் எழுதுகிற சத்தம் நம்ம கிளாஸில் கேட்கும் கண்டிப்பாக கேட்கும் இல்லையா ஸோ இது அந்த சவுண்டு வந்து சாலிடில் ட்ராவல் ஆகக்கூடிய வேகம் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த சவுண்டு வேவ் வந்து சாலிட் அண்ட் லிக்விட் அண்ட் கேசஸ்ல டிராவல் ஆகக்கூடிய தன்மை இருக்கு சாலிட்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமா டிராவல் ஆகும் ஒரு அலுமினியம் மெட்டல் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த அலுமினியம்ல சவுண்டினுடைய வேகம் பாத்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் இருக்கும் சிக்ஸ் கே இந்த வேகத்துல ஒரு சாலிட்ல இது டிராவல் பண்ணக்கூடிய திறமை இருக்கு சாலிட்ல அலுமினியம் இது ஒரு அலுமினியம் அப்படின்றது ஒரு சாலிட் இல்லையா அந்த மெட்டல் அந்த மெட்டல்ல சவுண்ட் வந்து டிராவல் ஆகக்கூடிய வேகம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் கிலோ அதாவது சிக்ஸ் தௌசண்ட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ரைட்டா ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் இதை லிக்விட்ல பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஸோ லிக்விட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன் கே இல்ல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கே அந்த வேகத்திலையும் டிராவல் ஆகக்கூடிய தன்மை இருக்கு லிக்விட்ல பயங்கர வேரியேஷன் இல்லையா சாலிட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் லிக்விட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆறாயிரம் எங்கே இருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூறு எங்கே இருக்குது பயங்கர வேரியேஷன் அப்போது சவுண்டு வந்து சாலிட் மீடியமில் பயங்கர வேகமாக ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் சார் இப்போ ஏர் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய வேகம் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் தான் த்ரீ ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி இந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் அதாவது டிபெண்ட் அப்பான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸ் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் அந்த மாதிரி அப்போ இதனுடைய வேகம் பாரு எவ்வளோ குறைவாக இருக்குது சிக்ஸ் தௌசண்ட் எங்கே இருக்குது முந்நூறு எங்கே இருக்கு சார் இது மேலே இருக்குது கீழே இருக்கு காமெடிலாம் பண்ணல சொல்றேன் இல்லையா அப்போ சாலிட்ல சவுண்டுடைய வேகம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம் வென் கம்பேர் டு லிக்விட் அண்ட் கேஸ் அது எப்படி சார் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்ச வரைகிறேன் உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் இந்த சவுண்டு அடப்பி இவ்வளோ தானா அப்படின்னு இருக்கும் பார்த்துடலாம் ஸோ நமக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒரு சாலிட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு சாலிட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி லெட்மி டேக் லிக்விட் அண்ட் கேஸ் அங்கே தெரியாது இல்லையா கேஸ் நான் இங்கே வரைஞ்சிடலாம் கேஸ் இப்போ சாலிட்ல பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே பக்கத்தில் 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 அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இப்படி இல்லையா சாலிட்ல நமக்கு தெரியும் சாலிட்ல வந்து மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ்லி பேக்ட் எல்லாமே வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் கரெக்டா சாலிடுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அது தானே மாலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ சாலிட்ல வந்து எனக்கு மாலிக்கல்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ்லி பேக்கடு ஆனால் லிக்விட்ல எடுத்தீங்கன்னா சாலிட விட கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி இது லிக்விடுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இது நம்ம கேஸ் எடுத்தோம்னா அது எங்கேயோ இருக்கும் சார் பயங்கர ஸ்பேஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாலிக்குலுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதுதான் நம்ம கேஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது லிக்விட் இது சாலிட் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்கிற விஷயம் ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சிடும் அட்டா பாவி இது தான் நடக்குது அப்படின்னு ஸோ இதனால தான் இந்த சாலிடில் சவுண்டுடைய வேகம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் இருக்குது கேஸில் முந்நூறு பாரு இப்போ நான் இங்கே வந்து ஒரு சவுண்ட் அனுப்புகிறேன் சவுண்ட் இன் த சென்ஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் தி வைப்ரேஷன் இல்லையே வைப்ரேஷன் அப்போ அந்த சவுண்ட் இந்த மாலிக்கலில் படுது இந்த சர்ஃபேஸில் இங்கே பட்டதுமே என்ன ஆகுது இந்த மாலிக்கல் வந்து வைப்ரேஷன் ஆகுது நல்லா கவனிங்க இங்கே தான் நம்ம எனர்ஜி அப்படின்ற ஒரு டேர்மை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது இந்த வைப்ரேஷன் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்கலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது இந்த வைப்ரேஷன் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்டு டு திஸ் மாலிக்கல் அப்போது எனர்ஜி வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல ட்ராவல் ஆகுது எப்படி ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு வைப்ரேஷனாக இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டாவது மாலிக்கல் வைப்ரேட் ஆகுது ரெண்டாவது மாலிக்கல் வைப்ரேட் ஆனதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்கலும் வைப்ரேட் ஆகும் ஏன்னா அது ரெண்டுமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் இப்போ 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 பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த இந்த கையை நான் இது பக்கத்தில் ஒட்டி சார் இது ஆடுதுன்னா கண்டிப்பாக இது பக்கத்தில் ஆடுதில்ல ஏன்னா ரெண்டுமே ஒட்டி தான் இருக்குது அதே தான் இங்கே நடக்குது அப்போ மூணாவது மாலிக்கல் வைப்ரேட் ஆகுது மூணாவது மாலிக்கல் வைப்ரேட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோர்த்தும் வைப்ரேட் ஆகும் ஃபோர்த் ஆச்சுன்னா ஃபிஃப்த் ஆகும் ஃபிஃப்த் ஆச்சுன்னா சிக்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இது வெளியே வந்துடும் ஷார்ட் டைம் ஏன்னா எல்லாமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது சீக்கிரம் வந்துடும் இப்போ லிக்விடை பாரு சவுண்ட் அனுப்புகிறேன் ஜஸ்ட் தி
ஏன்னா இந்த மாலிகளுக்கும் இந்த மாலிகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய கேப் அதிகம் வென் கம்பேர் டு திஸ் இல்லையா ஸோ டே புரியணுன்றதுக்கு கொஞ்சம் எல்லாம் பெருசாக வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த ரெண்டாவது மாலிக்குள் வைப்ரேட் ஆனதும் இதனுடைய வைப்ரேஷன் மூணாவது மாலிக்குள்ள ரீச் ஆகிறதுக்கு இன்னமும் நேரம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சவுண்டு வந்து வெளியே வரும் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த கேஸில் நான் அனுப்புகிறேன் இந்த மாலிக்குள் வைப்ரேட் ஆகுது இந்த மாலிக்குள் வைப்ரேட் ஆகி ரொம்ப நேரம் கழிச்சது இந்த மாலிக்குள் வைப்ரேட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் தான் சவுண்டு வெளியே வருது ஸோ இது தான் நம்ம கேட்குறோம் ஏரில் இல்லையா அதே தான் இது நம்ம கிளாஸ் ரூமில் நடக்குது பக்கத்து கிளாஸில் வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து போர்டில் எழுதுனாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய சாக் பீஸுடைய சத்தம் கேட்கும் சடனாக கேட்கும் அவங்க எழுதுகிற அர்த்தத்த அடுத்த அடுத்த செகண்ட்லேயே அது கேட்கும் இல்லையா அப்போ பாருங்கள் இதில் மாலிகல்ஸ் வந்து க்ளோஸ்லி பேக்டு ஸோ பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது ஒன்று வைப்ரேஷனாக கண்டினியூஸாக எல்லாமே சீக்கிரம் வைப்ரேஷன் ஆகுது இங்கே இட் டேக்ஸ் டைம் இங்கே ரொம்ப நேரம் எடுக்குது அதனால தான் ஒரு சவுண்டினுடைய வேகம் சாலிடில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது லிக்விடில் ரொம்ப கம்மி கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இல்லையா ஸோ இது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ரைட் அப்போது இந்த சவுண்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் அந்த வைப்ரேஷன் வந்து எப்படி ஒவ்வொரு மாலிக்கலுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஸோ இட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி ஒவ்வொரு இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதுக்கப்புறம் எனக்கு வெளியே வருது இது மொத்தமாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சவுண்ட் வேவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சவுண்ட் வேவ் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக் தான் ஸோ சவுண்டை பற்றி கண்டிப்பாக இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் இல்லையா ஸோ நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸும் இந்த ஏரில் வந்து சவுண்டுடைய வேகம் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஃபார்ட்டி வெவ்வேறு விதமான லேப்லேஸ் அண்ட் நியூட்டன்ஸ் எல்லாம் நியூட்டன்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் செகண்ட் வால்யூமில் அது எல்லாமே படிப்பீங்க நீங்கள் ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஒரு பேசிக்கான ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் ஸோ சவுண்டை பற்றினது ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் சவுண்டு வந்து ஒரு லாங்ஜிடியூனியல் வே அது வந்து இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் கம்ப்ரெஷன் அண்ட் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் கம்ப்ரெஷனில் எனக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ரேர் ஃப்ராக்ஷன் எனக்கு ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி சவுண்டு வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல ட்ராவல் ஆகணுன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு மீடியம் தேவை அந்த மீடியம் சாலிடாக இருக்கலாம் லிக்விடாக இருக்கலாம் இல்லை கேஸாக இருக்கலாம் வேக்யூம் ஸ்பேஸில் சவுண்டால் ட்ராவல் பண்ண முடியாது ஆனால் லைட்டால் வேக்யூம் ஸ்பேஸில் ட்ராவல் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ சா இந்த பாரு இங்கே பாரு இங்கே பாரு இதனுடைய எக்ஸாம்பிள் பாரு இதனுடைய வேகத்தை பாரு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டின் தான் கேஸில் இல்லை ஒரு ரெயினி சீசனில் நமக்கு வந்து திடீர்னு தண்டர் இது எல்லாமே நடக்கும் லைட்னிங் தண்டர் எல்லாமே நம்ம ரொம்ப கிளியராக அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட்னிங் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தண்டர் சத்தம் கேட்கும் அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த லைட்டினுடைய வேகம் வந்து கம்பேரே பண்ண முடியாது இந்த சவுண்டோட வேகத்துக்கு ஏன்னா லைட்டு வந்து ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் வந்து ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு திறமை இருக்குது இப்படி பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது எப்படி பண்ணுறதுக்குள்ளே அந்த லைட்டு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் ஆகிடும் ஆனால் நீங்கள் சவுண்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு அரை கிலோமீட்டர் கூட கிடையாது வெறும் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் தான் இது எல்லாமே மீட்ரு பர் செகண்ட் ஓகேவா மீட்ரு பர் செகண்ட் ஸோ இது எல்லாமே நான் கிலோமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் இதை நான் கிலோமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணால் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப்போது கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சவுண்டுடைய வேகம் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் தான் ஒரு ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் இவ்வளோ கிலோமீட்டர் தான் அதெல்லாம் ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஆனால் லைட்டை பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் அதான் த்ரீ இன்ட்ரூ ரெண்டு பரம் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இது நம்ம லைட் அப்படின்ற சாப்டரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அட் த சேம் டைம் லைட்டை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வேவ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஒரு க்ரஸ்ட் ஒரு ட்ரஃப் சேர்ந்தது ஒரு வேவ் இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் என்னுடைய வேகம் சவுண்டுடைய வேகம் இன் சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கேசஸ் பொதுவாக நம்ம இதனுடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா வி வெலாசிட்டி என் டைம்ஸ் லேம்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்டு இங்கே என் அப்படின்றது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்குவன்சி ஃப்ரீக்குவன்சி அண்ட் இது லேம்டா அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது வேவ் லென்த் ஸோ இது என்ன ஃபார்முலா சார் அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஃபர்தர் வீடியோவில் நம்ம ஒவ்வொரு சாப்டர் போகும்போது இதை நம்ம எப்படி வந்தது இது